大家好，我是大伟。我认识一位九十六岁的老太太，来自于传统的中医世家。这个老太太，别看她年龄大了，但是耳聪目明，口齿清晰，而且思维逻辑上面是一点都不混乱，整个身体啊非常的硬朗。你要问我她是如何做到这么高的年龄啊，让身体啊保养的如此之好，那我告诉你，她家传下来有一套非常好的养生动作，也是因为这套动作啊，她每天都做，所以呢才能做到她的眼睛非常的明亮，耳朵听力啊。变得非常的清晰。那么这套动作呢，我也跟着他念了一遍，明显的就感觉啊，做完以后不一样了，感觉是非常的好。所以我把这套动作啊就分享出来给大家。那么大家如果跟着我做完以后感觉有用的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，并且把这个视频收藏下来，以免以后一划走找不到，那就麻烦大了。好了，我们现在来讲一下这个动作怎么去做。首先做动作之前呢，咱们按照老太太所要求的，就是先要找到气感这个环节非。非常重要，很多人啊不明白气感是什么。其实气感啊非常的好找啊，我们双手合在一起，但是注意啊，我们的手不要把它完全的并拢啊，中间要保持一定的距离，然后反复的把它拉开啊，缓慢的靠拢，再这样拉开再靠拢，然后再拉开再靠拢。我们做三下以后，把手这样看，来回反复的就在手中啊，这做一个盘转啊。转完三次以后，再依然的拉开。一般来回反复，我们做上几遍以后啊，你会突然的发现手中有一种酥酥麻麻的感觉。有的人啊会感觉手中啊像一团小火一样的啊，有个热浪在这里。还有的人会感觉这个手啊来回。牵拉的时候啊，它会有一种这个丝一样的这个看不见的丝啊，把手啊粘在一起啊，就是你往外拉的时候，会有一种力量把这手想往里面去聚啊，你会有这种粘合感啊，我们就这样去做。当你有了这种感觉，粘合感，并且感觉手中啊有团热热的气的时候，这个时候气感就找到了。我们找到气感以后呢，我们把手啊，你看来回反复的啊，就并在一起啊，搓。搓上一个啊，十五秒到二十秒左右，直至手心完全发热啊。这个时候手上是热热的。好，在手上保持热量的时候，快速的用我们的掌心贴近我们的眼睛，啊，就把这个整整个手掌心啊贴上我们的眼睛上面。好，保持一个三秒钟啊，三秒钟以后，慢慢的把手手掌啊往外去推啊，推到哪呢？一直啊，用我们的手掌推到捂住我们的耳朵啊，就这样。捂住，双手把我们的耳朵捂住，然后顺时针的啊，捂住的时候旋转三下，你看啊，一、二、三啊，做完以后把手猛力的看，往外一拔啊。这个呢，就是一连串的动作啊。我们前期第一步啊是找到气感，找到气感以后，然后我们做完这一套，第二步就不需要找了，我们直接再把手搓热，依然的啊，十五到二十秒钟啊，手上开始发热了以后，快速的贴近我们的双眼，好，保持三秒钟，好，慢慢的把手你看推开，好，推到我们的耳朵上，看一、二、三。用劲一把，再来继续啊，非常的简单。我们做十下啊，但是我视频当中不演示这么多，我只演示四下到五下。你看，往手上一推啊，因为视频呢它有时间的关系，所以我们做不了这么长的时间。所以你看，我做一下的速度啊是非常的快的啊，不是大家想象的那么慢啊。我们把手搓热啊，再继续推到眼睛上面，好，推，好，来，一、二、三。我们就这样去做，做完以后啊，你会发现一件非常神奇的事，就是你的耳朵啊打开以后，听东西的听力啊明显清晰，眼睛上面会有一种微微发热的感觉，非常的舒服，而且看东西啊明显进光量增加，清晰不少。这个呢就是这个动作的一个妙处，所以呢大家一定要把这个动作收藏下来，每天早上起床的时候。把这个动作啊做完一遍，晚上睡觉之前大约半个小时到一个小时左右啊，然后再做上一遍。一天你做上一个两次，你坚持一段时间，你会发现很神奇的一件事啊，眼睛的视力啊变得更好了，耳朵耳道打开以后，听力啊也能变得更清晰一些。所以呢，这个动作是非常好的一个动作，但是我们做之前一
一定要先找到气感啊，这个流程不能去乱。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。如果感觉这个视频内容啊对你有帮助，一定要记得把这个视频啊转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，在别人那里可能是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家的观看。